Thì với bài này á, tức là à, nó sẽ tính tiền lãi gửi tiết kiệm bằng cách người dùng người ta sẽ nhập vào lãi suất một năm là bao nhiêu, số tiền gửi là bao nhiêu, số tháng gửi là bao nhiêu. Sau đó nhiệm vụ của mình á, là sẽ tính xem là tiền lãi người ta sẽ có được sau bấy nhiêu tháng và bấy nhiêu tiền là bao nhiêu bằng cái công thức là tiền lãi sẽ bằng số tiền gửi nhân số tháng nhân lãi suất năm chia cho 12 ha và tổng số tiền thì bằng cái số tiền gửi đúng không các bạn cộng với tiền lãi thì ở đây giả sử như người ta nhập vào lãi suất năm là 7.6 ha Chứ không phải là 7.6% ha Phần trăm là mình tự hiểu thôi 7.6 thì bạn muốn tính nó ra phần trăm á, Thì bạn phải chia nó ra 100 Đúng không các bạn Rồi sau đó chia cho số tháng là 12 ha Rồi bây giờ cô sẽ làm cái bài tính tiền lãi gửi tiết kiệm Rồi chúng ta vào cái bài 2 này Chúng ta chọn một cái new java main class này ha Rồi chúng ta làm một cái bài là tính tiền lãi gửi tiết kiệm rồi ở đây bây giờ mình muốn là scanner hay là mình muốn là buffer rồi dùng cái đơn giản đi scanner ha input bằng new scanner rồi à, system chấm in rồi Sau đó thì mình sẽ In một cái câu ra màn hình là gì Nhập cái gì các bạn Lãi suất 5 đúng không các bạn Nhập lãi suất Cho 5 Và mình nở đóng ngoặc là tự hiểu là phần trăm Rồi thì cái lãi suất năm này các bạn thì bạn muốn nó là kiểu double cũng được mà muốn nó là kiểu plus cũng được tại vì nó là số lẻ phải không các bạn ha rồi giả sử cô dùng double đi double lãi suất năm thì sẽ bằng input cô chấm cái gì các bạn nách gì nách nách double rồi, sau đó à, cô yêu cầu người ta nhập thêm cái gì nữa? Số tiền gửi phải không các bạn? Nhập số tiền gửi. ha Rồi, à, và đây mình cũng dùng kiểu double luôn đi. Số tiền gửi bằng input chấm nách double. Rồi nhập cái gì nữa các bạn? Số Số gì? Số tháng gửi phải không các bạn? Số tháng gửi Rồi số tháng gửi thì mình để integer được không? Được số không có số lẻ Gửi thì gửi nguyên tháng chứ đâu có tính gửi nửa tháng ha Bằng cái gì các bạn? Input chấm gì Nách gì Nách in Rồi mình khai báo một cái biến double Tiền gì Tiền lãi Tiền lời tiền lãi gì cũng được ha Tiền lời thì sẽ bằng cái gì các bạn Công thức làm sao à, Bằng số tiền gửi à, Số tiền gửi này Nhân này gì lãi suất 5 này chia cho 100 này chia cho 12 này phải không phải không phải không nhân với uh, số tháng gửi ha à, mấy bạn đọc sai ngồi ra sai đáng chịu nghe rồi à, mình sẽ có một cái double tiền gì tiền tổng phải không thì sẽ bằng gì số tiền gửi Đúng không các bạn? Cộng với lại tiền lời tiền lãi gì đó. Rồi sau đó mình mới in kết quả ra à, là gì các bạn? À, mình in hai dòng đi. Thôi bây giờ mình in ba dòng. Một là tiền gì? 
tiền gửi tiền gửi tiền gửi nè bằng rồi à tiền gì tiền lời tiền lời tiền lãi bằng nè đúng không rồi cuối cùng là gì rồi là tổng tiền này bằng này rồi chạy thử coi đúng hay sai nha bây giờ mình nhập lãi suất là bảy phẩy năm này mình nhập tiền gửi là 10 triệu mình nhập tháng gửi là 6 tháng Vậy là mình sẽ có số tiền gửi là, là 10 triệu à, Đố các bạn biết là tại sao nó ghi ra như vậy Để nó ghi cho nó gọn á à, 10 triệu tức là số 1 cộng 7 số 0 Đúng không? Số 1 cộng với 7 số 0 này là 10 triệu đó Nó ghi E7 là 7 số 0 Đó Rồi tiền lời á, là 375.000 như vậy là tổng tiền là 10 triệu không à, 10 triệu 375 nghìn ơ ờ, 7 tức là nhân lên 7 số 0 thế thì bây giờ giả sử như mình muốn viết lại cái chỗ này cho nó đàng hoàng tử tế nó không có bị như vậy ha thì nó sẽ có một cái cách viết Trích tâm ao format ha Rồi ở đây Giả sử như bạn muốn là cái số tiền gửi này Nó sẽ để cái giá trị như vậy Là bạn để mấy số lẻ đằng sau lưng Hai số lẻ sau lưng ha Rồi ở đây cô để số tiền gửi đi ha Rồi Thì các bạn sẽ thấy là Cái tổng số tiền này bây giờ của mình là Nó để nguyên thủy cho mình nè Thấy không? Nó không bị gì Nó không bị gì các bạn Nó không bị viết tắt nữa Đây, bạn thấy số 10, 10 triệu đây không? Đây nè Đó Thấy không ạ? À? Thì chẳng hạn như ở đây mình có thể ghi thêm Một cái chuỗi là tiền gửi Đó Bằng Đó Rồi, à, gì tiền lời Nếu mà mình để tiền gửi này, tiền lời này, tiền tổng này. Ha. Rồi giả sử như ở đây muốn xuống dòng thì xuyệt N nè muốn xuống dòng thì xịt n nè rồi muốn xuống dòng thì xịt n rồi lưu nó lại thấy nó méo mó xấu xí không ba cái này nó không thẳng hàng thẳng lối gì cả muốn định dạng lại cho nó đẹp nhấn ship internet app rồi đẹp đẽ lại ha rồi lưu lại sau đó chúng ta sẽ run file rồi chúng ta nhập vào 7.5 này 10 triệu này Rồi số tháng gửi 6 tháng Thì bạn sẽ thấy là đây là cái phần mà Hệ thống nó tự định dạng Còn cái này là chúng ta định dạng Theo ý của chúng ta ha Nếu chúng ta để 0.2 tức là hai số lẻ 0.1 là một số lẻ Còn 
mình đã khai báo plot tức là mình phải có ít tối thiểu một số lẻ thì mình có thể để chấm 0.0 ví dụ vậy ha rồi như vậy là mấy bài kia các bạn làm tương tự được đúng không ha rồi cô trả máy lại cho các bạn làm